ただいまご紹介いただきました栽培学研究室の根本と申します、えー、放射性セシウムの稲への移行第4法というタイトルでお話しさせていただきます先ほどあの宮先生からあの花文のお言葉いただきましたけれどもあの私この間3回にわたって、えー調査報告をさせていただきました今日はこれら3回のまとめとそれからその後に2年間にわたって継続調査を行いましたのでその調査結果を合わせてこの3年分の話をまとめてお話しさせていただこうと思います。まず事故当年の状況からあの時間を追ってお話ししたいと思います。ご承知のように3月11日に原発事故が起こりでその1週間後ぐらいからあの各種の農産物に保湿性の要素が検出されるようになりましたそうした状況を受けましてその翌月4月に福島県農業総合センターからあの要請を受けましてで中西先生のお話にありましたようにそのワーキングを立ち上げてその福島県ででの調査を始めたわけですで私もその農業総合センターの田んぼをお借りして例えば世界各地の稲をたくさん植えましてそれでセシウムを吸う稲吸わない稲こういった品種監査があるのかどうなのかといったことを中心に調査を始めました。しかし実際にこうしたその田植えを行ってでそあの葉っぱを取ってその放射能を測ってみるとですねその予想外にその稲がセシウムを吸ってないということがだんだん分かってまいりました、えー、実際にこうした稲の葉っぱを取ってそのセシウム濃度を測ってみると通常の測定方法では測定が困難な程度にそのセシウム濃度が低かったんです。でえー具体的な話はあの次にお話をされる塩澤先生からあの詳細の話があると思いますけれどもいろんな研究者の,の調査活動によってどうも福島の水田土壌の多くはこうセシウムを非常に強く吸着する性質がある。そのためにそ,のそうした田んぼにその稲を植えてもあの土がセシウムを非常に強くこう抱え込んでいる結果なかなか稲はセシウムを吸うことができないこういうことがだんだん分かってまいりました。そのためにまあ私を含めたあの多くの研究者技術者がおそらく自己当年の秋の福島の稲のセシウム吸収はそんなに高くはな,んでないんじゃないかということを予想し始めたんです。で確かにその自己当年の収穫を迎えた時点でその大半の米のセシウム濃度はあ検出限界以下でありましたしかしその,その直後に日本松市で玄米500ベクレルこれはちょうどその自己当年の,その暫定規制値の値に相当する値でしたけれどもこうしたその洗米が検出されて大きな社会問題になったことはご記憶に新しいかと思います。でこの田んぼはこの新聞の写真から撮ってきましたようにその山の中のその八田でしたでその後も県北の大波あるいはその小国といった地域を中心に数多くの寄生地越えが検出されたわけです。こうしてその事故当年はあの終わりになったわけですけれどもその事故翌年には次にお話しするようにその各所で試験栽培が行われましたこの試験栽培これはその事故当年に米がその規制地越えを起こした地区で行われたものですそれであのいずれも自治体によって実施されましたでこの試験作栽培ですけれどもその主目的はあのカリウムあるいはゼオライトこれはその稲の,その田んぼからのセシウム吸収を抑制するというふうにあ,のあるいはそう考えられていたあの資材ですけれどもこうしたそのセシウム吸収の低減効果を見るのが主目的でした。つまり寄生地声を起こした田んぼにこうした資材を入れてひと夏栽培をするそこでその秋にそのお千枚が取れなかったらその確かにこの資材が効いたということで次の年から作付けを再開するこういう段取りだったわけです。しかしここに一つの問題があります
え確かにその後でお話しするようにカリウムは大変にその吸収抑制効果があるんですけれども全ての田んぼにカリウムを入れてしまうとそれではこの田んぼでは稲はセシウム吸収するけれどもなぜ隣の田んぼではセシウムあの吸収しないんだろうこういったそのセシウムの,その吸収に関わる基本的な問題が解決しません。えそこで、えー福島県の伊達市はこうした通常の低減対策の実証試験と並びましてそのあるがままの水田生態系における稲のセシウム吸収のメカニズムを解明するような試験栽培を計画されましたでそれを私どもの東京大学それから福島大学東京農大が連携してその試験を実施させていただきました。これが私たちが試験を実施した伊達市の小国地区です。南北10キロにわたった非常にきれいな山里で、中央には小国川という川が流れております。で、この小国川に沿った水田はこの川から用水を引いているんですけれども、少し山に入ったあの支流域ではたくさんのため池があります。でこの小国地区は特にあの夏場に水が不足することが多くてですねこうした夏場の川水域にはこうしたため池の水が対応されておりますえそこでその60枚の水田をお借りして試験栽培を行いましたこの60枚というのはそのこれまで行われた試験栽培で最大規模の試験ですで今お話ししましたようにその基本的にはその緑で塗った部分は低減資材を入れないで通常の施肥管理をいたしましたがその畑の田んぼの一角だけ南板で囲んでそこはその仮資材として計算仮を施肥いたしました。でこの結果の概要は3回目の報告会でお話をしましたけれどもその概要をかいつまんでお話しますとまず全体の4分の1にあたる水田がそのカリウムを入れないと玄米が100ベクレルを起こしましたしかしこの100ベクレルを起こした水田はですねこう均等に分布し,たしていたんではなくて小国地区のですね特定の場所にこう固まって現れていたんです。しかしじゃあそれが土壌の放射性セシウム濃度と関連するかと思って調べてみましたところその土壌中の放射性セシウムの濃度とはほとんど関係がありませんでしたまたその計算カリを入れたその波板で囲った区その中はですね玄米が100ベクレルを起こすところは60枚中1箇所もありませんでしたこのことから確かにカリウムの効果は非常に強いということも確認できましたしかしあのこれでですねすべてが分かったわけではありませんでしたこれは今のその大国の試験栽培の結果からですねその土の中の仮濃度とそれからお米のセシウム吸収との関係を見たものです、えー、一つ一つの点は田んぼ一枚にあたりますけれども、えー、土のカリウム濃度がその高,い高ければ高くなるほど逆に稲のセシウム吸収は低下するという傾向が見えますけれどもただしあのよく見るとですねある程度その土にカリウムがあるにかかわらず、えー、かなりの量のセシウムを吸っているような田んぼもあります。つまり、えー、土壌のカリウム濃度が高いと稲のセシウム吸収は低下するんだけれどもただ外れ値も存在するということが分かってまいりました。じゃあこうしたですねある程度土の中にカリウムがあってもそのセシウムを吸収しあの稲がセシウム吸収してしまう田んぼこれは一体そのどんな環境要因が関わってるんだろうかということをあのしらみつぶしに調べてみたところどうも浮上してきたのが農業用水の影響ですこの小国地区はその流水あるいはため池含めていろんなその種類の用水を引いておりますあの田んぼによってですね。でその中でですねあの特に一部のため池の中の水のセシウム濃度特にあ非常に高いということがだんだん分かってまいりましたで特に水の中の放射性セシウムは健濁体つまり浮遊物について水の中をこう漂っているセシウムと完全に水に溶けている溶存体この2種類がありますでその外れ地水田が水源としていたようなため池に特徴的なのはこの健濁体のセシウムでした
えそこでその実際にその稲のが倦落耐性シームを吸収するかどうかを、まあ、あの疑似実験として水栽培で確認してみましたこれはあのため池から取ってきたばかりの水でこれはろ過した水ですそうするとあのろ過によって倦落耐の性シームが全て除去されます。でこのろ過した水とろ過する前の水で稲を水栽培して稲のセシウム吸収を比べてみますとまずこれはろ過する前の倦落体を含む水での稲のセシウム吸収です。それに対しましてろ過をするとこれだけそのセシウム吸収が落ちます。つまりあのおそらくその自然の中の水田でも何らかのメカニズムで稲がその倦落体のセシウムからセシウムを吸収している可能性があるということをこのデータは示唆しております。でもう一つ私たちがあの心配したのはですねこうした倦落体のセシウムをたくさん含むため池はその山のかなり奥の方にあってその周りをこう林が取り囲んでいる場合が多いということなんです。まあ、あの実際にそういういあの森林のですねあの落ち葉を見てみますとあの大手先生の話からにあると思いますけれども今なおたくさんのセシウムがまだあのついてます。でこうしたものがですねあの可能性ですけれどもそのため池に流入してそれが二次的に田んぼに入る可能性があるかもしれないということをあの心配いたしまして、えー、とこれからは山林と用水と水田を一つのシステムと捉えた放射線セシウムの循環収支の解析が必要だろうというふうに考えました。でそのためその,その後2年間にわたってモニタリングを継続しておりますであの後半ではそのお話をさせていただきます、えー、今までお話ししてきましたようにその低減吸収対策つまり仮無制御をしていない通常の条件での稲のセシウム吸収の懸念変化をあの調査する必要があの生じたわけです。そのために私たちはその事故翌年に試験栽培した60水田からその稲のセシウム吸収の高かった5水田を選んで事故翌翌年より調査を行いましたそれが今年でちょうど2年目が終わった時点にあたりますそれと同時にその試験栽培の時に調査をいたしましたすべてのため池についてその,その後も農業用水の,そのセシウム濃度の経年変化を月に一度を継続調査してまいりました。で、まず、えー、これはですね、その米のセシウム吸収のその後の推移です。<笑>ここではその8月中旬のその慶応部ちょうどあの稲が穂を出した頃ですけれども、その葉っぱの中のセシウム濃度、それから秋に収穫を迎えた時点での玄米のセシウム濃度を青で書きました2012年、えー、事故翌年試験栽培の年です。からその翌年2013年それから今年のデータは灰色で示しております、えー、ご覧いただきますと分かりますようにあの形容部についてもですねその確かにその事故翌年からそのある程度は下がってるんですけれどもその目減り分は23割しかありませんそれから玄米についてはですねほとんどあの横ばいかあるいは場合によっては若干吸収が増えているような田んぼもございますでそのこの吸収が増えた原因はですね、えー、とこういうことにあると考えられます。この試験田はその全部毎年その藁を全部刈り取ってですねそれを全部焼却処分していただいてます。そのために毎年かなりの狩りがですね藁と一緒に田んぼから持ち出されます。ですからあのこの継続調査の過程で土の中の狩りがどんどん減っているためにその吸収しやすい条件ができているということはあの確実なんですけれどもただそのことを含めましてもそのカリウムによる吸収抑制対策をしてない水田では稲のセシウム以降は3年であまり低下してないと結論できるかと思いますしかしですねもう一つその先外れ地水田のそのセシウム吸減になっている可能性が考えられましたため池このため池のセシウム濃度はこれは大幅に低下いたしました
。これは2012年のその試験栽培の年ですけれども、この年にその1リットルあたり300レベル近くあったような水田も、その翌年からはですね、あの普通の測定では ND と評価されるような非常に非常に低い水準に低下しております。しかしその必ずしも気が抜いてはあの気を抜けないということもございましてこれはあの試験栽培の年にはですね非常にそのシステム濃度の低かったため池の一つなんですけれどもこれをその翌年春から月に一度あの細かくその水質調査を継続しておりましたところその秋にですね急にそのセシウム濃度の上がるような時期があることがあの見えてきました。この時期他のタイミングでも同じようにその上昇が見られましたので、あるいは季節的なものではないかと思って今年もあの継続して調査をしておりますけれども、まあこういうこともございますので、もう少しタイミングのその水質モニタリングも長い目で続けていく必要があるかと思います。でえー、最後にですねこれからの課題ですけれどもやはりその一つはカリウム製法をやはりこれ,あのこれ今後もかなり強力に継続していかないとダメだろうということなんです。もちろんすでにですね作付けされている地域では米のセシウム濃度が規制値を超えることはもうほぼ皆無ですこれはですねその非常に強い狩りの吸収抑制効果が効いていてそれで行政と農家がのあの本当に涙ぐましい努力をされて徹底的にそのカリウムによる吸収抑制を図っているからそのこういう低いレベルで維持されているんです。しかしか私たちのの小国の調査はですねそのこうしたカリウム製用によるセシウム吸収抑制体積を緩めてしまうと再びその米の規制値超えが起こるこういう可能性を示しておりますこれ今のことを図で示しますこれは今年の小国の試験田の一つでその田んぼあの大部分はあのカリウムなしで作りましたけれども一部は波板で囲ってであの狩りを入れてみるとですねやっぱり狩りに入れたところはその玄米のセシウムは10分の1くらいにまで下がるんですねこのぐらいその塩化狩りの吸収抑制効果は強いものですですからあの狩りをですねきちっと効かせておけばそのお米については何らあの心配は現在ありませんけれども逆にこの狩りによる低減効果は今後もある程度の期間は続けていかないといけないとそのためにも農家へのカリウムの無償提供は今後も長く必要だろうと考えられます、まあ、福島の米もですね一段落してもうそろそろそのカリウムの無償提供もいいんじゃないかっていうような声も少しあのちらほら聞きますけれどもあのそれは間違いであの今後もきちんとこれを継続していくことが大事です。それからもう一つ最後にそのこうしたその小国のこう3年継続調査の結果をですねあのこれから作付けを再開する地域へあの応用する必要があるということです。福島全体見ますと飯舘村はじめとしましてこれから稲の作付けを再開していく地域が少なくありませんでこれらの地域で作付けが再開された時の稲のセシウム吸収のリスクこれを考える上で今日お話しした小国の3年のデータは非常に重要な判断材料になるというふうに考えております。例えばこれは今年あの飯舘村でですねあのため池の数値調査を行いました。であの28箇所のため池の水質を調査したところあの大多数のため池がですね1ベクレルを下回っていたんですけれどもそれでも1ベクレルを越すようなため池がですねやっぱり12割あるということが分かりました。で小国の,その試験栽培の時のことを考えますとこうしたそのため池の水を用水として使うと稲のセシウム球源となる可能性が懸念されます。でそのちょうどですねこうしたそのため池の鮮度はその小国の場合ではこう自己翌年の状況と非常に類似した汚染土です。ということはあの今その飯舘村の稲作を再開した時には、まあ、あの小国の例から考えますとちょうどその2年目あたりのいろんなそのケアが必要じゃないかなというふうなことがここから読み取れるわけです。
、えー、<咳>このようにですねその継続調査は非常に大事だと思うんですけれどもその一つ問題点がありますそれはあの今福島の田んぼはほとんど全てに多量のカリウムを入れたということですですから低減対策なしでモニタリングを続けてきた水田はあの今日話した小国の試験田を含めてごくごくわずかしかありません。でもう一つですね今日話した小国の試験田の調査を続けてこられたのはですね市とそれから知見者の農家の皆様の大変なご尽力の賜物です。例えば毎年その 0.5 ヘクタールものですね水田の,あの稲を全部あの伊達市に焼却処分していただくということが継続調査には必要でした。でまあ、そういうことをあの考えますと決してあのこうしたデータはですねそのこう特定の市の特定の地域だけにあの還元されるべき情報ではありませんのであの原発事故による農業被害の継続調査は今後こう社会全体の責務としてやっぱりみんなで取り組んでいく必要があるのではないかというふうに考えております。どううもごご清聴ありがとうございました